కల్వరి సాక్షి అనే మా యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం మా ఛానల్ నందు దేవుని గుర్చిన చక్కని పాటలు ఆత్మీయ సందేశములు దేవుని బిడ్డల అద్భుత సాక్ష్యములు వినిపించబడును మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అమూల్యమైన కామెంట్ చేయండి అంతేకాదు మా కొరకు ప్రార్థించండి ప్రైజ్దలాడ్ అంధకారము అడ్డు వచ్చిన మనోవ్యాధన ఎంత ఉన్నా మారు మనసు పొంది మహిమ గల దేవునిలో ఎదగటం ఎంత ఆశ్చర్యం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు మండలం ఆచంట వేమవరములో పుట్టుకుతోనే రెండు కన్నులు కనిపించినప్పటికీ మనోధైర్యాన్ని వేడక ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో అనగా సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో గ్రేట్ టు ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తూ క్రీస్తు సువార్థికనిగా మరియు గొప్ప గాయకునిగా వాడబడుతూ ఉన్న బ్రదర్ ఆర్ కొర్నెలస్ గారి అంతరంగాన్ని ఈరోజు ఆవిష్కరిద్దాం మరి నేటి మన ఈ అంతరంగ కార్యక్రమానికి మీరు రావడము చాలా సంతోషము నాకు కూడా చాలా సంతోషదాయకంగా ఉంది బ్రదర్ అయితే మీరు మరి మన శ్రోతలకి మీ జీవితంలో జరిగినటువంటి విశేషాలు సాక్ష్యం రూపంలో మరి మీ అమూల్యమైనటువంటి వివరాలను మీరు తెలియజేయాలని ప్రభుపేట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఓకే బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ మన అంతరంగం వీక్షకులందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు వందనాలు దేవుని మహాకృపను బట్టి తెలియజేస్తూ ఉన్నానండి నాకు ఇచ్చినటువంటి మంచి అవకాశాన్ని బట్టి దేవుని నేను అంతగానో స్థుతిస్తూ మొట్టమొదట బ్రదర్ అడిగినట్లు మరి కుటుంబ నేపథ్యాన్ని తెలియజేయగలుగుతారా తప్పకుండా బ్రదర్ తప్పకుండా తెలియజేస్తానండి నేను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట మండలం అని ఆ మండలానికి చెంది ఆచంట దగ్గరలో వేమవరం అనే ఊరు ఉంది బ్రదర్ అందుకే దీని ఆచంట వేమవరం అంటారు వెస్ట్ గోదావరిలో మూడు వేమవరాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆచంట వేమవరం అంటారు ఆచంట వేమవరంలో నేను పుట్టాను మా తల్లిదండ్రులకి ముగ్గురు సంతానంలో నేను రెండో వాడిని నాకే చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాగా బ్లైండ్ అవటం వల్ల నేను ఇలా ఉన్నాను తర్వాత దేవుని మహాకృపను బట్టి మరి నన్ను మా తల్లిదండ్రులు చదివిచ్చారు వాళ్ళు కూడా ఏమీ విద్యావంతులు కాదు వాళ్ళు బాగా ఇల్లిటరేట్స్ అయినా కూడా మన స్కూల్ గురించి తెలియటం వల్ల నా చిన్నప్పుడు సుమారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో మా వాళ్ళకి తెలిసింది ఒక సోదరుడు ద్వారా అక్కడి నుంచి నన్ను ఆ స్కూల్లో జాయిన్ చేయడానికి కొంత ఆలస్యం చేశారు ఏదేమైనా ఎనభై ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడులో తెలిసినట్టు ఉంది ఎనభై తొమ్మిదిలో నన్ను స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు అక్కడి నుంచి కూడా నేను చదువుకున్నాను బ్రదర్ నేను ఒక సనాతన క్రైస్తవ కుటుంబంలోనే పుట్టానని చెప్పగలను కారణం ఏంటంటే మేము అప్పట్లో మేము రోమన్ కాథలిక్ అనేటువంటి సంఘానికి మేము వెళతా ఉండేవాళ్ళం నాకైతే మరి మా వాళ్ళు హిందువులు అనేటువంటి విషయం అయితే నాకు తెలియదు మా వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా క్రిస్టియన్సే కాబట్టి క్రిస్టియన్ కుటుంబంలోనే నేను పెరిగాను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ వాయిద్యాన్ని వాయించడం పాటలు పాడడం ఆ దేవుని మహాకృపం బట్టి ఇష్టము అదే ఇష్టాన్ని మన స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా నేను దాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి అవకాశం లభించింది ఆత్మీయంగా నేను స్కూల్ ద్వారా స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ఎదిగే కొలది కొన్ని కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటా వచ్చాను బ్రదర్ అంటే మీరు పుట్టు క్రైస్తవులు ఆ పుట్టు క్రైస్తవులు బ్రదర్ మా వాళ్ళు హిందువులు అనేటువంటి విషయం నాకు తెలియదు ఎప్పుడు కూడా నేను ఎక్కడ హిందూ దేవాలయాల్లో కానీ హిందూ పూజలు కానీ అట్లాంటివి నాకు అసలు తెలియదు అయితే మీరు మీ బాల్యము విద్యాభ్యాసము బాల్యం కోసం మీరు కొంత తెలియజేశారు అదేవిధంగా మీ విద్యాభ్యాసము ఎలా కొనసాగింది ఎక్కడ సాగింది ఉన్నత విద్య ఆ వివరాలు తెలియజేయగలుగుతారా తప్పకుండా బ్రదర్ తప్పకుండా తెలియజేస్తాను నేను ఎనభై తొమ్మిదిలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను బ్రదర్ తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిది వరకును అక్కడ టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నాను దేవుని మహాకృపను బట్టి బాగానే చదువుకున్నాను తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ వచ్చి ఏఎంఎల్ కాలేజ్ అనకాపల్లి అని విశాఖపట్నం డిస్టిక్ అనకాపల్లిలో చదువుకున్నాను బ్రదర్ తర్వాత డిగ్రీ వచ్చి నిజాం కాలేజ్ హైదరాబాద్ అక్కడ చదివాను 
బీడి కూడా అయింది బ్రదర్ నాకు బీడి మార్కాపురం ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ మార్కాపురం లో అయింది చైతన్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అని అక్కడ చేశాను బ్రదర్ నా విద్యా విధానం అయితే ఇది చదువులోనే బాగానే పర్వాలేదు నార్మల్ గానే చదువుతూ వచ్చాను దేవుని కృపను బట్టి నేను రెండు వేల పదిహేనులో బ్యాక్లాక్ వేకెన్సీస్ లో నేను హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ టూ హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ టూ గా నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను బ్రదర్ అది కూడా దేవుని మహాకృప నేను అనుకున్నాను ఎందుకంటే నా ప్రయత్నాలు ఎక్కువ ఏమీ లేవు కానీ దేవుడు ఏర్పర్ ఏర్పరిచి నాకు ఇచ్చాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అదే నా ఎడ్యుకేషన్ టైమ్ లో కూడా నేను దేవుని పరిచయలు కూడా వాడబడతా ఉండేవాడిని చాలా ప్రాంతాలకు వెళ్ళి పాటలు పాడడం దేవుని స్థుతించడం అట్లా జరుగుతూ ఉండేది కదా ఆ క్రమంలోనే నాకు దేవుడు రెండు వేల పదిహేనులో జూన్ నెలలో నేను బ్యాక్లాక్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాను బ్రదర్ జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గా చేస్తున్నాను మీరు ఆఫీసర్ గా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కాలేజ్ హాస్టల్ వార్డెన్ మీద చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఒట్లూరు ఏలూరు దగ్గర ఒట్లూరు ఒట్లూరు దగ్గర అక్కడ చేస్తున్నాను బ్రదర్ కాలేజ్ హాస్టల్ వార్డెన్ అయితే మీరు తెలియజేశారు ఏంటంటే రోమన్ క్యాథలిక్ లో మేము అప్పుడు మా యొక్క తల్లిదండ్రులు గానీ వాళ్ళు ఉండేవారు అని తెలియజేశారు మరి రోమన్ క్యాథలిక్ లో అంటే మరియమ్మని ఎక్కువ పూజిస్తూ ఉంటారు మరి మీరు క్రీస్తుని అంగీకరించడానికి గల కారణాలు ఏడు యేసు ప్రభువుని నమ్ముకోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఎలా వచ్చారు ఇటు సైడ్ ఓకే బ్రదర్ నేను యేసు ప్రభువుని నా సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించడానికి ఫస్ట్ ఒక వయసులో మాత్రం చిన్నప్పుడు నాకేం తెలియలేదు చర్చికి వెళ్తాం అంటే పాటలు పాడడం వాయిద్యాలు వాయించడం నాకు వాయిద్యాలు వాయించడం ఇష్టం కాబట్టి అవి దీనికోసమే అనుకునేవాడిని అలాగే రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘం ప్రకారం అక్కడ రూల్స్ అన్ని కూడా విగ్రహారాధన ఇట్లా క్రమం బయట అదే మన హైందవ దేవాలయాలు ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే క్రమం జరుగుతూ ఉండేది మరి అమ్మగారిని ఆరాధన చేయడం అవి కూడా నాకు అంతగా తెలిసేది కాదు ఒక్క చర్చ అంటే అంటే పాటలు పాడుకోవడానికి వెళ్ళడం మన వైద్యాలు వాయించడం అంతవరకే నాకు తెలుసు ఎప్పుడైతే నర్సాపురం స్కూల్కి వచ్చానో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఏడో తరగతి ఎనిమిదో తరగతి వచ్చిన తర్వాత నుంచి కొద్దిగా జ్ఞానం రావటం కొన్నిసార్లు నాకున్న పరిస్థితిని బట్టి మనం ఇలాగ అంగవైకల్యం జరిగిన వాళ్ళం కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనకున్న పరిస్థితిని బట్టి దేవుణ్ణి దూషించిన దూషించినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అలాంటి సందర్భంలో మరి నేను చాలా తృణీకరించుకునేవాడు నాకు నేను మనసులో అనుకునేవాడిని కానీ ఇప్పుడు బయటకు వ్యక్తం చేసేవాడు కాదు బయటకు మాత్రం అందరి దృష్టికి చక్క భక్తితడు లాగానే మంచిగానే క్రమంగా ఉన్నట్టే ఉండేవాడు కానీ లోపల నా ఆలోచన విధానం సరిగ్గా ఉండేది కాదు అయితే బ్రదర్ అక్కడ ఆత్మీయంగా బలపరచబడ్డానికి చాలా వాక్యాలు అక్కడ క్రమం అంటే లేస్తే ప్రార్థన అన్నం తింటే ప్రార్థన స్కూల్కి వెళ్లే ముందు ప్రార్థన ఈ ఈ క్రమం ఉండేది బ్రదర్ ఈ క్రమాన్ని బట్టి అది ఒక యాంత్రికంగా ఒక అలవాటుగా నేను అది మార్చుకోగలిగాను తప్ప దాంట్లో పూర్తిగా నేను తెలుసుకోలేకపోయాను అయితే అక్కడ కూడా మంచి మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉండేవి ఆ మీటింగ్స్ లో ఆ బ్రదర్ సుధాకర్ గారని పాస్టర్ ఎం సుధాకర్ గారని ఆయన వచ్చారు బ్రదర్ నేను నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాను అప్పుడు నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీ సెవెన్ ఐ మీన్ అనుకుంటున్నాను నేను ఆ టైము నేను చదువుకుంటున్న సమయంలో ఆయన ఆయన సాక్ష్యాన్ని చెప్తూ నేను ఒక భయంకరమైనటువంటి గజదొంగని నన్ను ఏ లాఠీ దెబ్బలు కానీ ఏ వ్యక్తి కానీ ఎవరు నన్ను మార్చలేదు కానీ దేవుని వాక్యం నన్ను మార్చింది అని చెప్పి ఆయన ఒక మాట తీసుకుని దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయంలో అనుకుంటారు వారు చెడుతనాన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తారు అని చెప్పి చెప్తూ చాలా విషయాలు ఆయన దేవుడు లేడని ఎందుకు అనుకుంటాం నేను అలాగ అనుకున్నాను అని చెప్పి ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ లో జరిగినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా సాక్షి రూపంలో తెలియజేస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా నాకు ఆలోచన అటువైపు మళ్ళింది బ్రదర్ అంతకు పూర్వం మాత్రం నేను పూర్తిగా విశ్వసించేవాడు కాదు అక్కడ భయ భయము ఒక కట్టుబాటు ఉంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి నేను అక్కడ అలవాటు ప్రకారంగా ఉండేవాడిని కొన్నిసార్లు దేవుణ్ణి దూషించుకునేవాడు అంటే మనకి ఏదైనా ఒక వస్తువు కింద పడిపోయి దొరకలేదు అనుకోండి అది దొరకలేనప్పుడు ఎందుకు దేవుడు మనల్ని ఎలా చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఇది ఏంటి దేవుడు ఆనందిస్తాడేమో ఇలా మనం వెతుక్కోవడం తడుముకోవడం చూసి అన్నట్టుగా నేను చాలా భయంకరంగా దూషించేవాడిని దేవుడు ఎందుకు ఇలా చేస్తాడు దేవుడు ఉంటే అందరినీ ఒకలాగా చేయొచ్చు కదా అనుకునేవాడిని కానీ ఎప్పుడైతే ఆ దైవజనులు 
వాకింగ్ చెప్తూ చాలా విషయాలు చెప్తూ వచ్చినప్పుడు నన్ను ఏ ఎవరు మార్చలేదు ఏ వ్యక్తి మార్చలేదు కానీ నన్ను మార్చింది ఒకటే ఒకటే దేవుని మాట దేవుని వాక్యం అని చెప్పి ఆ దేవుడు లేడని బుద్ధిహీను అనేటువంటి ఆ మెసేజ్ తీసుకుని చాలా విషయాలు ఆయన ఆ రోజు తెలియజేసినప్పుడు అప్పుడు నాకు పశ్చాత్తాపం కలిగిన ప్రభావం చిన్నవునే నైట్ క్లాస్ అంటే నాకు అంతగా అవగాహన తక్కువే కానీ ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అప్పట్లో ఆ ఎమోషన్ బట్టి నేను కూడా చాలా పశ్చాత్తాపడ్డాను బెన్షన్ లో ప్రార్థన చేయకుండా నేర్చుకున్నాను అప్పుడు బ్రదర్ అంతకుముందు అలవాటుగా చేశాను కానీ తర్వాత నాకు నిజంగా ప్రార్థన చేయడం నాకు తెలిసింది బ్రదర్ ఆ నేర్చుకున్నాను ఆ తర్వాత దేవుడు నాతో మాట్లాడిన మాట్లాడిన అనుభవం నేను ఆ రోజుల్లో చూడగలిగాను బ్రదర్ అదే ఎందుకంటే నేను బాప్తిసం తీసుకోవాలనుకున్నాను ఆయన వాకి చెప్పిన తర్వాత ఆ మీటింగ్స్ లో నేను బాప్తిసం తీసుకోవాలని డిసైడ్ అయిన తర్వాత బాప్తిసం తీసుకుని వచ్చి నేను కన్నీటితో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నప్పుడు మళ్ళా ఆ దయోజనం ద్వారా దేవుని మాట ఒక మాట ఆయన చెప్పారు బ్రదర్ అది యశా గ్రంథం నలభై మూడో అధ్యాయంలో ఉంటుంది యాకోబు నేను నేను పేరు పెట్టి పిలుచుకున్నాను నువ్వు నా సృప్తి అని చెప్పి ఆ మాటల ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు బ్రదర్ అయితే నేను కూడా దేవుని సేవ చేయలేమో దేవుని పని చేయాలి దేవుని కొరకు ఉండాలేమో అనుకున్నాను అప్పట్లో అయితే ఎమోషన్ అదంతా కూడా అప్పుడు మారు మనసు పొందాం కాబట్టి కొంత భక్తిని అలవరుచుకున్నాం కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో కంటే అది అప్పటికప్పుడు మనకి చిన్న వయసు కాబట్టి కనుక వాళ్ళు చెప్పిన వాటికి ప్రేరేపణ కలిగి ఉద్రేకం కలిగి నేను వెంటనే బాప్ చేసి తీసుకోవటం దేవుడు నాతో మాట్లాడేటువంటి అనుభవం కూడా నేను అప్పుడు తెలుసుకున్నాను కదా ఆ ఉద్రేకంలో ఉన్నా కానీ ఆ ప్రే ఆ అనుభవంలోకి నేను వచ్చాను తర్వాత నాది ఇంకా అక్కడ టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చాను ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను క్రమం మార్చుకోలేకపోయాను అంటే బయటకు వచ్చాము స్కూల్ నుంచి ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చాము ఇంకా మనకు ఒక భయము ఎటువంటిది ఏమి ఏమి లేకపోవడం క్రమం మళ్ళా తప్పిపోవటం అక్కడ కూడా ఒక ప్రయోజనులు దాస్ బాబు గారు అని ఒక ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన కూడా దేవుని మాటలు చెప్పి మా బలపరుస్తూ ఉండేవారు చాలా విషయాలు ప్రోత్సాహం చేస్తూ ఉండేవారు అలా ఉండకూడదు బ్రదర్ ఎలా ఉండకూడదు ఏదైనా చిన్నది ఒక అక్రమంగా మనం జీవిస్తే మనం చేయకుండా పనులు ఏమైనా చేస్తున్నప్పుడు ఆయన చూసినప్పుడు గద్దిచ్చేవాడు అది మామూలుగా అనిపించేది ఎప్పుడైతే నేను పూర్తిగా దేవుని దగ్గరికి రాగలిగానంటే బ్రదర్ నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నిజాం కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నేను మరలా వేరే సహవాసానికి ఎల్ఈఎఫ్ సహవాసానికి పాల అంకుల్ అని ఒక అంకుల్ ఉండేవారు సెర్రా పాల్ గారు అని ఆ అంకుల్ ఆ అంకులు మా దగ్గరికి తరచూ వస్తూ వాళ్ళు ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని బలపరచడానికి అనేక విషయాలు తెలియజేస్తూ ఉండేవారు పాపము పశ్చాత్తాపం పాపాన్ని ఒప్పుకోవడం అంటే ఏంటి పశ్చాత్తాపం అంటే ఏంటి వాటిని విడిచిపెట్టడం అంటే ఏంటి సరి చేసుకోవడం అంటే ఏంటి ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళు నేర్పిస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నేను సరైనటువంటి మారు మనసులోనికి వచ్చాను అనేటువంటి అనుభవంలోనికి వచ్చాను బ్రదర్ కారణం ఏంటంటే నేను అప్పుడు వరకు అనుకున్నవాడిని నేను వాయిద్యాలు వాయించుకోవడం పాటలు పాడుకోవడం అయినా లేక ఎలా ఉంటామని నా గొప్ప ఏమో నాకు ఒక టాలెంట్ ఇది నాకు ఒక ఇది అని అనుకున్నవాడు తప్ప దేవుని గనపరచడానికి దేవుడు నాకు ఇది ఇచ్చాడు కనుక నేను దేవుని స్థుతించేదానికి నేను ఎలా ఉండాలనుకునేవాడు కాదు ఎవరైనా నా పాట వింటారేమో వింటారో నన్ను మెచ్చుకుంటారు నన్ను గనపరుస్తారు అనుకునేటువంటి ఫీలింగ్ నాకు ఉండేది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ అనుభవంలోకి నేను వచ్చానో దేవుడు క్షమిస్తాడు పాపాలు పాపాలు క్షమించాడు అప్పుడు చిన్నప్పుడు క్షమించాడు అనేటువంటి అనుభవం వేరు ఇప్పుడు నేను నిజంగా మేజర్ అయిన తర్వాత పూర్తిగా నాకు అనుభవంలో జ్ఞానంలోనికి వచ్చిన తర్వాత వచ్చినటువంటి అనుభవం వేరు అప్పుడు నేను సరి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోవడానికి దేవుని దగ్గర ఇలాంటి విషయాలు నేర్చుకోవడం ద్వారా అప్పుడు ఇదంతా కూడా నేను నాకు ఉన్నదంతా కూడా పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నట్టుగా నేను భావించాను బ్రదర్ అంటే ఐ మీన్ నేను ఏ టాలెంట్ ఉన్నా అది దేవుని మహిమ కోసమే దేవుడు నాకు నన్ను ఉపయోగించుకోవాలి అనుకోవడం నేను ఇలాగా ఆ క్రమంలోనికి నేను వచ్చేసాను బ్రదర్ అప్పట్లో నేను చిన్నప్పుడు కూడా దేవుని విషయంలో ప్రశ్న ఎందుకు మనం దేవుడు ఇలా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కొంతమంది బ్రదర్స్ ద్వారా ఒక వాక్య భాగం నాకు చూపించారు బ్రదర్ చాలా మంది నేను ఒక అప్పుడు అంటే నా నైన్త్ క్లాస్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ నాకు గుర్తు ఎయిత్ నైన్త్ క్లాస్ లో ఫైల్ ఏరియా అని ఒక నేరసం వచ్చింది నాకు ఆ టైంలో అప్పుడు ఇలా డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు రోమిలికి రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం అనుకుంటాను పద్దెనిమిదో వచ్చిన నుంచి ఉంటాను పదహారో వచ్చిన నుంచి అనుకుంటాను రూపించిన వాణిని తిరిగి ప్రశ్నించదు కదా అని ఒక కొండ కుమ్మరి మట్టితో మట్టి పాత్రలు చేసినప్పుడు 
వాటిని తిరిగి ప్రశ్నించడు కదా అని ఒక మంచి ఆ మెసేజ్ అది కూడా అది కూడా నేను అన్నప్పుడు నిజమే కదా దేవుని దగ్గర మనం మన యాపాట వాళ్ళం అనేటువంటి విషయం నేర్చుకున్నాను నేను బ్రదర్ ఇలాగా నా అనుభవాలు అంటే క్రమక్రమంగా కూడా కొంచెం కొంచెం నేను మార్చుకోగలిగాను కేవలం అది దేన్ని బట్టి అంటే దేవుని సేవకులను బట్టి భక్తు బరులను బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని నేను అర్థం చేసుకోవడాన్ని బట్టి కూడా నేను క్రమక్రమంగా నేర్చుకుంటా వచ్చాను బ్రదర్ నేటి వరకు కూడా నేర్చుకుంటానే నేను సెర్చ్ చేసుకుంటానే ఉంటూ ఉన్నాను చాలా వరకు నాకు తెలిసి ఆ హైదరాబాద్ ఎప్పుడైతే వచ్చాను అప్పటి నుంచి పూర్తిగా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాను అనేటువంటిది నాకు బాగా అనుభవం బ్రదర్ అద్భుతం జరిగింది నాకు నిజాం కాలేజ్ లో అంటే మీరు ఏమనుకోకపోతే టైం ఇస్తానంటే నాకు నిజాం కాలేజ్ లో సీట్ కావాలని వచ్చాను నేను ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత నా మార్క్స్ చాలా తక్కువ ఇంటర్మీడియట్ లో సరిగా క్రమంగా లేకపోవటం వల్ల మార్క్స్ చాలా తక్కువ వచ్చినాయి త్రీ నైన్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి రెండు సంవత్సరాల కలిపి ఆ మార్క్స్ తోటి నిజాం కాలేజ్ లో సీట్ కావాలని కోరుకున్నాను బ్రదర్ నేను అయితే మన ఊళ్ళో అందరు కూడా మన సోదరులు మనతో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా కొద్దిగా బాధపరిచారు కొంచెం కించిపరిచారు నీకు ఎక్కడ సీట్ ఎందుకు వస్తుంది వేరే కాలేజీలో ట్రై చేసుకో అని అయితే కొంతమంది మా మిత్రులు ఆత్మీయ మిత్రులు అనిల్ ఆ తర్వాత పుల్లెట్ రామకృష్ణమ్మ ఇలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళు పర్వాలేదు ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పడంతో నేను కూడా దేవుని సన్నిధిలో బాగా ప్రార్థన చేశాను బ్రదర్ విచిత్రం ఏంటంటే యాక్చువల్ నాకు చాలా మార్కులు తక్కువే ఉన్నాయి కానీ అప్పట్లో అందరికి బ్లైండ్స్ అందరికి సీట్లు ఇచ్చారు నిజాం కాలేజీలో అందులో భాగంగా నన్ను నన్ను నా పేరు కూడా ఫస్ట్ డే అక్కడ పిలవడం జరిగింది బ్రదర్ నాకు అదొక ఆశ్చర్యం అనిపించింది అంటే నా మార్క్స్ ని బట్టి నా పరిస్థితిని బట్టి అక్కడ నా సీట్ రాదు అలాంటి టైంలో దేవుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అని ఇలాంటివి అయితే నేను చాలా చెప్పగలను బ్రదర్ దేవుడు నా జీవితంలో చేసిన మేళ్ళు మేళ్ళు అయితే నేను చాలా చెప్పగలను అది బ్రదర్ అంటే స్టడీ విషయంలో దేవుడు అలాగా అద్భుతం చేసుకుంటా వచ్చాడు నాకు అలాగే ఉద్యోగ విషయంలో కూడా అంతే చాలా మంది నిన్న ఒకటే జాబ్ అది హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ అనేటువంటిది ఒకటే ఉంది జంటికి ఆ ఒకటి కూడా నాకు ఎందుకు మరి ఎలాగ సెలెక్ట్ అయ్యానో నాకే ఆశ్చర్యం మెరిట్ మార్క్స్ ఉన్నాయి బాగానే ఎంప్లాయ్మెంట్ సీనియారిటీ ఉంది వీటన్నిటి బేసిక్ గా తీసుకుని అద్భుత రీతిగా చేయడం జరిగింది చాలా మంది అప్పుడు నా గురించి సాక్ష్యం ఏమని ఇచ్చారంటే బ్రదర్ నువ్వు దేవుని పని చేసావు దేవుని స్వార్థ ప్రకటించినప్పుడు ఆ దేవుని విషయంలో నువ్వు ఉన్నావు కనుక దేవుడి నేను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చాడు హెచ్చరించాడని అందరూ ప్రోత్సహించడంతో నాకు కూడా చాలా సంతోషం అనిపించింది బ్రదర్ నిజంగా దేవుడు అద్భుతం జరిగించాడేమో అనిపించింది నా ఉద్యోగ విషయంలో కూడా అలాగే నేను క్రమక్రమంగా చాలా అనుభవం నేర్చుకుంటానే వచ్చాను బ్రదర్ నేర్చుకుంటా వచ్చాను దేవుని ప్రశ్నించే సమయంలో దేవుని ప్రశ్నించాలి ఇదేంటి అనే అనేటువంటి సమయంలో దేవుని వాక్యమే నన్ను బలపరుస్తూ వచ్చేది అలాగే మన సోదరుల్లో చాలా మంది మ్యాథ్యూస్ బ్రదర్ మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు అలాగే రవిశంకర్ బ్రదర్ ఇంకా మన అనిల్ ఇంకా మంచి మన సోదరు చాలా మంది ప్రోత్సాహం చేస్తూ ఉండేవారు అందరూ ఆత్మీయంగా మేము కలిసి ఉండేవాళ్ళం బ్రదర్ అందులో మీకు కూడా తెలుసు మన మనం ఎలా జీవించామో దేవుని కొరకు మనం ఎలా బ్రతికాం అనేది కొంతవరకు మీకు అవగాహన ఉండే ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాగా ఇలాగ మన జీవితంలో ఆత్మీయంగా అలాగ క్రమక్రమంగా జీవిస్తా వచ్చాం బ్రదర్ ఇంకా చెప్పాలి మీరు పుట్టి క్రైస్తవులు అని చెప్పారు అంటే పుట్టు క్రైస్తవులు అయినా ఆర్సీఎంలో ఉండేవాళ్ళు తర్వాత స్కూల్లోకి వెళ్ళి మారాము తర్వాత అక్కడ రక్షణ తీసుకున్నాము అని బాప్టిజం తీసుకున్నామని మీరు తెలియజేశారు కానీ మీకు మౌర మనసు ఏంటి అంటే తెలియని వయసులో మీరు రక్షణ తీసుకున్నారు దేవుడు ఎలా నమ్ముకోవాలి ఏంటి తెలియదు కానీ అక్కడ జరిగినటువంటి వాక్యము ద్వారా అంటే 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 అప్పటికప్పుడు పశ్చితాపం పొందిసి అంటేనే దాని కొరకు రక్షణ తీసుకున్నారు అంతే కానీ నిజమైనటువంటి మౌర మనసు మీకు అప్పుడు లేదు మీరు హైదరాబాద్ అయితే ఎప్పుడు వెళ్ళారో ఎల్ఎఫ్ లెవెన్ ఎవెన్జికల్ ఫెలోషిప్ ద్వారా మీరు సరైనటువంటి మౌర మనసు సరైనటువంటి జీవితము ఏంటో అనేది అక్కడ మీరు నేర్చుకున్నారు అప్పుడు నిజమైన మౌర మనసు మీలో వచ్చింది అంతే కదా అవును చాలా సంతోషం అయితే మీ యొక్క జీవితంలో ఇంకా అనేకమైన సంఘ సంఘటనలు ఉన్నాయి చాలా ఉంటాయి చెప్పడానికి అయితే అవును మీరు సువార్త కూడా చేసేవాళ్ళ బ్రదర్ అంటే ఎక్కువగా పాటలు పాడుతూ ఉండేవాడిని మీకు ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ సింగర్ గానే అన్నట్టుగా నా పరిధిలో నాకు 
కొంతమంది నన్ను పిలుస్తూ ఉండేవారు వెళ్ళేవాడిని కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కొన్ని చోట్ల చిన్న సంఘాలు ఉన్నప్పుడు అలాంటి చోట్ల వాకింగ్ చెప్పడం అలాగే కీబోర్డు కూడా ప్లే చేయడం ఇట్లా దేవుడు ఇచ్చిన తలాంతుల్ని ఉపయోగించేవాడు బ్రదర్ కొన్ని సంఘాల్లో అంటే స్వార్థ ప్రకటించే విషయంలో కొంతమంది తోటి ఆత్మీయులు జోసఫ్ మూర్తి గారు ఆ మన కొంతమంది సోదరులు ఉండేవారు కైలాస్ గారు అని ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇక నేను పేర్లు చెప్పాలంటే చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళతో కలిసి కొన్ని సంస్థల ద్వారా మేము స్వార్థ ప్రకటిస్తూ వచ్చాం అంటే కొన్ని ఏరియాస్ మీటింగ్స్ కి తిరగటం అలాగే అక్కడ సువార్త కోటాలు ఉంటే కనుక సువార్త చెప్పేటువంటి విషయంలో మాకు ఎవరైనా ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళతో మేమందరం కలిసి మా సంపత్ నేను జోసఫ్ మూర్తి గారు వాడు మాథ్యూస్ తాల్మన్ ఇలాంటి మా బ్రదర్స్ ఉన్నారు సోదరులు అందరితో కలిసి సువార్త ప్రకటించే వాళ్ళం బ్రదర్ అంటే పాడుకుంటూ మీరు పాటలు పాడుకుంటూ వాయిద్యాలు పే చేస్తూ తర్వాత సువార్త చేస్తూ ఇట్లా దేవుని పనిలో మీకు తోచిన రీతిలో మీరు మీరు చేశారు అవును బ్రదర్ ఓకే ఓకే అయితే మరి మీరు మా శ్రోతల కొరకు ఏమైనా ఒక పల్లవి పాడి వినిపించగలుగుతారా తప్పకుండా బ్రదర్ పల్లవి ఒక చరణము తప్పకుండా బ్రదర్ పాడి వినిపిస్తాను బ్రదర్ నేనున్న స్థితిలోనే సంతృప్తిని కలిగించు ఏముందలేకున్నా నీ కొరకే బ్రతికించు కష్టాలు ఎదురైనా నా యాత్రను తాగించు స్తుతి చేయుట నేర్పించు నేను స్థితిలోనే సంతృప్తిని కలిగించు ఏమలేకున్నా నీ కొరకే బ్రతికించు లోకంలోని కొరకు జ్యోతిగా నన్ను వెలిగించు రెండవరా కడ వరకు విడువక నన్ను నడిపించు కష్టాలు ఎదురైనా నా యాత్రను తాగించు చాలా అద్భుతంగా ఉందండి మీ స్వరము తర్వాత మీరు ఎంచుకున్నటువంటి పాట చాలా బాగుంది చాలా సంతోషం మీ పాటలు అంటే నాకు కూడా చాలా ఇష్టము మీ యొక్క క్యాసెట్స్ కానీ తర్వాత ఇట్లా చాలా పాటలు మీ విన్నాను నేను చాలా మీరంటే నాకు చాలా అభిమానం మరి మీకు వివాహము జరిగిందా బ్రదర్ ఓకే బ్రదర్ నాకు రెండు వేల ఏడో సంవత్సరం మే నెల ముప్పై ఒకటో తారీఖున మ్యారేజ్ అయింది బ్రదర్ అమ్మాయి కూడా నాకు అంటే ముందేం పరిచయం కాదు కానీ పెద్దలో చూసి అరేంజ్ చేసిన మ్యారేజే నాకు ఇద్దరు పాపలు బ్రదర్ పెద్ద పాప నైన్త్ క్లాస్ చిన్న పాప సిక్స్త్ క్లాస్ వచ్చింది బ్రదర్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ వచ్చింది అది మా మా ఫ్యామిలీ బ్రదర్ అందరం ఏలూరులోనే ఉన్నాం బ్రదర్ ఏలూరులో ఒట్లూరు దగ్గర నాది జాబ్ కనుక ఏలూరులో ఉన్నాను దగ్గరలో అందుబాటులో ఉన్నారు అవును బ్రదర్ అవును బ్రదర్ చాలా అద్భుతంగా మీరు చాలా విషయాలు మీరు తెలియజేశారు మరి చివరిగా మరి మా శ్రోతలకి మీరు ఏం తెలియజేయాలనుకుంటున్నారు నేను ఒకటే తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను బ్రదర్ నేనైతే పెద్ద గొప్పవాణ్ణి చాలా ఆత్మీయంగా జీవించి మిగిలిన వాళ్ళందరినీ ప్రోత్సహించాలి అనేటువంటి ఆ తప తాపత్రం అయితే కాదు గాని నేను ఒకటే చెప్తాను బ్రదర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అనేటువంటిది చాలా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చాలా శ్రేష్టమైంది అదే టైంలో చాలా డిఫికల్ట్ లైఫ్ ఈ లైఫ్ లో మనం బేరీజ్ వేసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు చాలా ఉంటాయి ఒకదాని మీద ఒకటే ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటప్పుడు మన ఆత్మీయతను కోల్పోకుండా ఉండడం కోసం మనం చాలా ముందుకి కొనసాగుతుండాలి అందుచేతనే దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం జీవించడానికి 
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చాలా కష్టతరంగానే ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ గా ఈ మొబైల్ గానీ లేకుంటే ఏవైనా మాధ్యమికం అన్ని చూసినా కూడా వీటన్నిటినీతో పాటు మన సమాజంలో ఉంటున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు మనని ఆత్మీయంగా దిగజార్చేటువంటివి చాలా కనిపిస్తూ ఉంటా ఉంటాయి కాబట్టి వాక్యాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని వాక్యాన్ని మన హృదయంలో భద్రం చేసుకుంటూ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మీయతలో తప్పైపోతామో తగ్గిపోతామో మొదట ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడైతే కోల్పోతామో మరలా దాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ఆ ఆత్మీయతని అలా జీవించడం కొరకు సంపాదించుకోవడానికి మళ్ళా ఆత్మనే సంపాదించుకోవడానికి చాలా కష్టమవుతుంది అనేటువంటిది నా అభిప్రాయం ప్రాక్టికల్ గా నా జీవితంలో నేను చవి చూసినటువంటి విషయంలో అయ్యి ఎందుకంటే మొట్టమొదట్లో మనం ఎంత తీవ్రతలో ఆత్మలో ఉన్నామో ఆసక్తి విషయంలో మన్ మందబుద్ధి లేకుండా ఆత్మలో తీవ్రత కలిగి ఉండాలని చెప్పి వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంటుంది వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి అలాంటి విషయాలు ఎప్పుడైతే మనం డౌన్ అవుతామో అప్పుడు మళ్ళా దాన్ని సెట్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టమవుతుంది అది నేను చాలా సందర్భాల్లో నా లైఫ్లో నేను పోగొట్టుకుని మరలా సంపాదించుకోవడానికి ప్రస్తుతం చాలా కష్టపడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి నేను ఎంత ఆత్మీయంగా జీవించాలని అనుకున్నా ఇంకా తక్కువేమో అనేటువంటి అభిప్రాయంలోనికి నా ఫీలింగ్ నా బాధ అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి నా అనుభవం ద్వారా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఆత్మీయతలో కొనసాగటం కొరకు నిజంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు కష్టమైనవి గనక ఎక్కువగా దేవుని కొరకు అలాగే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనలో గడుపుతూ అలాగే వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ దేవుని కొరకు ఎందుకంటే త్వరలో ఆయన రాబోతున్నాడు దాని కొరకు మనం ఉదయైన సంఘంగా సిద్ధపరచబడి సిద్ధపడి మనం ఉండాలి కాబట్టి మనం వాక్యం అనేటువంటి ఆ యొక్క ఖడ్గాన్ని వాక్యం అనేటువంటి దాన్ని మనం చేత పట్టుకొని మనం జీవించాలని నేను తెలియజేస్తున్నాను నేను అంత అలాంటి వాడిని అని కాదు కానీ నాకెందుకో నేను నాకు ఎలాగా జీవించినా కూడా అది తక్కువే అనిపిస్తూ ఉంటుంది నా మాటల ద్వారా కానీ నా ఆలోచనల ద్వారా కానీ నా నా వ్యక్తిగతమైన విషయాల్లో నాకు తెలుసు నేను దేవునికి నాకు మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం ఎలాంటిదో నేను చాలాసార్లు దేవుని దగ్గర బేరి ఒప్పుకుంటూ ఉంటాను అలా ఒప్పుకుంటూ మనం దగ్గరగా ఉండాలనుకోవటం దేవునికి దగ్గరగా జీవించాలనుకోవటం అంటే అనేటువంటిది చాలా శ్రేష్టమైందని నేను భావిస్తున్నాను బ్రదరు అందరూ అలాగే ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆత్మీయతను పోగొట్టేటువంటి విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు అన్ని ఎన్నో చాలా ఉన్నాయి అవి మరి అందరికీ ప్రాక్టికల్ గా తెలుసుకున్న విషయమే కాబట్టి ఆ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి నా కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయాలని నేను అందరినీ కోరుకుంటున్నాను బ్రదరు ఇది ఒక మంచి వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ నేను ఇంతవరకు ఏ ఛానల్లో కానీ ఎవరి దగ్గర కూడా ఎవరు దగ్గర కూడా నేను ఎట్లా మాధ్యమికంగా అనేటువంటి ఎలా ఇలాంటి అంతరాల్లో మాట్లాడలేదు మంచి అవకాశం నాకు కల్పించారు బ్రదర్ సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ నువ్వు కూడా నా ఆత్మీయ మిత్రుడివే నాకు తెలుసు బ్రదర్ నువ్వంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అంటే నువ్వు నా గురించి చెప్పావని నీకు చెప్పడం కాదు కానీ నిజంగా కూడా మనం ఎప్పుడూ ఆత్మీయంగా కొనసాగాము మన స్థితి అంతా నీకు తెలుసు నేను ఎలాంటి వాడినో నీకు తెలుసు నువ్వు ఎలాంటి వాడు నాకు తెలుసు వ్యక్తిగతంగా మన పరిస్థితులన్నీ దేవుని దగ్గరికి దేవునికి తెలుసు కాబట్టి మంచి అవకాశం నాకు ఇచ్చారు మరి సమయం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ నాకు ఇచ్చినటువంటి మంచి అవకాశాన్ని బట్ నేనైతే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను మీరు చేసే ఈ పరిచయని నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రోత్సహిస్తున్నాను మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నానని తెలియజేస్తాను బ్రదర్ ఇంకేమైనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ చాలా సంతోషము నేటి మన ఈ యొక్క అంతరంగ కార్యక్రమానికి మరియు ఈ కలవరి సాక్షి ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీరు రావడము చాలా సంతోషం బ్రదర్ మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి విషయాలను మీ జీవితంలో జరిగినటువంటి విషయాలను మరి మా శ్రోతలకు మరి మాకు తెలియజేశారు చాలా సంతోషం బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ చూసారు కదా మరి బ్రదర్ గారు చెప్పినటువంటి విషయాలను మరి మీరు కూడా మీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరగాలని అదేవిధంగా అనేకుల్లో జరగాలని మేము కోరుకుంటున్నాము మరి కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు కూడా మీరు షేర్ చేస్తారని భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాము